ಇನ್ನು ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಬರುವಂತ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂತ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ದಿನದ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಲ್ಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಾರ್ವಿನ್ ಥಿಯರಿಗಳನ್ನ ಇವನ್ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಳು ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ ಗಳು ಈ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಗಳು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದ್ ನಂಬದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಏನಿದೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಅವರೇ ಕಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾಡ ಅನೇಕ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರ್ತೀರಿ ಈ ವರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ ನಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ದ ಸೆವೆಂತ್ ಎಪಾಕ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿರಾ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಯುಗಾರಂಭದ ಏಳನೆಯ ದಿನ ದೇವರು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಏಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನು ಆರು ದಿನಗಳ ಮೇಲ್ಮುಖ ಮುನ್ನಡೆಯ ಕ್ರಮಾನುಗತಿಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏಳು ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಏಳನೆಯ ಯುಗಾರಂಭ ದಿನವು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಉಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದೆಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟ ಬೈಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡಿ ಅವರು ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಎಣಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರ ಸತ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿದಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ ದಿನ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ಕಿಂತ ಏನೋ ಬೆಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ ಅ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅದರ ಒಂದು ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಎರಡನೇ ದಿನ ಏನಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಮೂರನೇ ದಿನ ಆತರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಕಿಂತ ಫಿಫ್ತ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆವೆಂತ್ ಡೇ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಆಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಕ್ರೀಷನ್ ನಡೆದಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾದ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ಎಂಬುದು ದೇವರು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಏಳನೇ ದಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದನು ಎಂಬ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ತರ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಏಳನೇ ದಿನ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಡ್ಯೂ ಟೈಮ್ ವರ್ಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಹಿಡನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಳನೇ ದಿನ ಎಂದು ದೇವರು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಆಗ ಏಳನೇ ದಿನ ಆಚೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಏನು ಸೃಷ್ಟಿನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏಳನೇ ದಿನ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನುಷ್ಯನ್ಗಾಗಿ ಭೂಮಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಈ ಏಳನೇ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರನೇ ದಿನ ಕೊನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯನ್ನ ಒಂದು ಆಬ್ಸುಲೂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಆಬ್ಸುಲೂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಲ್ ಇದನ್ ತರೋದಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ತೊಂಡ ಎಷ್ಟನೇ ದಿನ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ
ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದೋಣ ಅಂತ ತಿಳ್ತಾರೆ ಹಾ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಯಹೋವ ದೇವರು ತನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮನಗಂಡನೋ ಆ ಕೂಡಲೇ ಆತನು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸದೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದನೆಂದು ಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಸಮಸ್ತ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಭವ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ದೇವ್ರು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದು ನಮ್ ತರ ದೇವ್ರು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ದ ನಾವ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ದು ಅದರ ನಾವ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ದೇವ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಆ ದಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಅದೇ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ಬುತ್ತಾ ಅದರ ಏನು ಕೆಲ್ಸ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅದರ ಫುಲ್ ಟೋಟಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಆಂಗಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ತನ್ನ ಒಂದು ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲ್ಸನ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು 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 ಮಾರ್ಗ ಐತಂತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಕಾರ್ಯ ನಾವು ಮಾಡೋದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವರು ಬಿಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಏನಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ರು ದೇವ್ರ ನಿಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಟೋಟಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಹೆಸರು ಡಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ ಈ ಕೆಲ್ಸನ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಹಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅದರ ಅವಕಾಶ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಅಧಾಮನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಇಚ್ಛಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಒಳ್ಳೇದೆಂದು ನೆನೆಸಿದನು ಆದರೆ ಆತನು ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾಪವೆಂಬ ಶೋಧನೆಗೊಳಗಾಗಿ ಅದರ ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತವಾದ ಮರಣಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾದನು ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೆವೆಂತ್ ಡೇ ದೇವರು ಏನಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಬಿಟ್ಟರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಾಮು ಏನಂತಾರೆ ಆ ಪಾಪದ ಅನುಭವ ಪಡೆದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಲೆಸನ್ನ ಕಲಿತಾರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಏನ್ ಸೇಮ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ ಬಿಟ್ಟಿದಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗ ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರಂತ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುದು ದೇವ್ರು ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಅದೇನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸೃಷ್ಟಿನ ಇನ್ನ ಏನ್ರಿ ಅದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ತೊಂಡಂತ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ದಿನನಿತ್ಯ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಹಿಂಸೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಈ ಕೆಟ್ಟ ವಾತಾವರಣಗಳ ಎಲ್ಲ ತರತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿಂಸೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಏನಂತೆ ಅವನು ಅವನು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಾಡಂತೆ ಈ ತರ ಬಿಟ್ರಂತೆ ಇದು ಆರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ದುಷ್ಟ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಯಂತೆ ಕಾದಾಡುವುದು ಮರಣ ಹೊಂದುವುದು ಆಗಿತ್ತು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿಯಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಆತನು ಲೋಕದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ ಪರದೈಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ನೆನೆಸಿದನು ಮ
ಈ ಒಂದು ಉಳೆ ಕೆಲಸ ಬಿತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಲಿತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ದೇವರು ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವನು ಕಲೀಲಿ ಅದ್ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವನು ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅವನು ಅದ್ ಬಿಟ್ರಂತೆ ಅಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಸಂಟ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ದೇವ್ ಹುಡುಕಿರೋರ ಖಂಡಿತವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ ದೇವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ಲಿ ಆಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ನೀತಿ ನ್ಯಾಯಗಳು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರೆ ದೇವರ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಬರುವಂತ ಏನ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಇದೇನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ತನ್ನ ಮಗನ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿರಂತ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ ಯಾವ್ದೇನ್ ಮಾಡಕಲ್ಲ ಹೊಸದ ಹಾ ಅದ್ರ ಏನ್ ಈ ಸೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನೀವು ಅದ್ರ ಹೊಸದೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತರ ಐತೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅದರ ಅದೇ ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಡೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ದಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಆ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅದರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ನೀವು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದು ರೀಸನಬಲ್ ಟೈಮ್ ಆ ಥರ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕ್ರಮವೂ ಮಾಡಲಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆತನು ತಾನೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಏಕೈಕ ಏಕೈಕನಿಂದ ಮಗನಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತಂದೆಗೂ ಮಹಿಮೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ ಎಂಬುದೇ ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ ದೇವರು ಮಾಡಿರಂತ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ದೇವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಆ ಪ್ಲಾನು ಈ ತರ ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ನೆರವೇರಬೇಕು ತನ್ನ ಮಗನ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಖಾಂತರ ನೆರವೇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ತರ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಬೇಕು ಕರೆಯ ಅಡಿಬೇಕು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋದ ಮಗನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಗನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ತರ ಈ ಮಗನ್ ಮುಖಾಂತರ ಭೂಮಿನ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಂತ ಮನುಷ್ಯ ಕೋನ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ತರ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ತರ ತರ್ಬೇಕು ಆ ತರದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಯಾರ ಮತ ಲಾಯಕು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಲಾಯಕು ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಲೋಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತು ಹದಿನೈದು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರ ಪ್ರಮುಖನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತಂದ್ರು ಅದೇ ಮರುನಿಂದ ಮೊದಲು ಎಬ್ಸ್ತವ್ರು ಇವ್ರನೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಏನೋ ಕುಮಾರನನ್ನು ಹೊಂದಿದಾರೋ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಹೊಂದಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಚನ ಮೊದಲನೇ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅದ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಧರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅದ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಏನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಇವಾಗ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ
ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಮಗನು ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿದಾನದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲೆಂಬುದಾಗಿ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ಹಿಂದಿನ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯೆಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದುದಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ತಂದೆಯ ಮತ್ತು ಮಗನ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಆತರಲ್ಲದೆ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಎಂತರೆ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪ ಬಿದ್ದೋಗಿರೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತರ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ತರ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಯೇಸು ಕೃಷಿನ ಹೊಸ್ತಾಗಿನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೊಸ್ತಾಗಿನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಅದರ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅದರ ಆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತರ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ಕಾರ್ಯದ್ದು ಒಂದು ಆರಾಮ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀನಿಂಗು ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಷ್ಠೋ ನಿಂತೀನಿ ಆದರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಈ ಏಳನೆಯ ಯುಗಾರಂಭ ದಿನವು ಮಗನ ಪ್ರತಿದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಲೌಕಿಕ ಸಮರ್ಪಕತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯದ ಸಂಬಂಧವು ಆತರ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಗನು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯಗಳು ತನ್ನದಲ್ಲವೆಂಬ ಯಹೋವನ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವೆಸಗಿದನು ಆದರೆ ಈ ವೈಭವಯುತ ಕಾರ್ಯವು ಬರುವಾಗ ಆತನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಇದು ಆತನಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ತುತ್ತ ತುದಿಗೇರಿದ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕಾಲದ ಅಪಮಾನ ಹಿಂಸೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಅದೇ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತನ್ನ ಒಂದು ಪವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡದಂತೆ ಯಾರು ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮುಖಾಂತರ ಆದ್ರೆ ಈ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ಟೋಟ್ಲಿ ಡಿವರ್ಟೆಡ್ ಉಂಡಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗಂತೆ ಅದು ಯೇಸ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಿಲ್ವೇ ಮನ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಆ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಆಮೇಲೆ ಆ ರಿವಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಂಪೂರ್ಣವನ್ನ ಆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಆ ತಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಂತವಾಗ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತರ ತರ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವರು ಅದ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಪ್ರಥಮ ಫಲ ಆಮೇಲೆ ಆ ತರ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಅವ್ರ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇದ್ದಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಏನ್ತ ಓದಿ ವಚನ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಶತ್ರುಗಳು ತನ್ನ ಪಾಲಿಕೆಡ್ ಹಾಕುವ ತನಕ ಅವ್ರ ದೊರೆ ತರ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ದೊರೆತವನ್ನು ಅಧೀನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಸಮಾಪ್ತಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆಮೇಲೆ ಆತನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೊರೆತನವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಲವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮಾಡೋದು ಅದರ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಟೋ ಈ ವರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ದೊರೆತನವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಲವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಏನೇನು ವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಏನೇನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಭ್ಯ ಮಾಡಿ ಅದರ ಆ ಪವರ್
ಆ ಶಿಲ್ವೆಯ ಮರಣ ಅನುಭವಿಸಿ ಅವ್ರು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಭೂಲೋಕನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವ ಕೈಗೊಂಡು ನಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ನಿಗೆ ಸಾವೇ ಬರಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಮರಣನೇ ನಿಂತ್ರೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರ ಆದ್ರೆ ಮರಣನೇ ಏನ್ ಮಾಡೋದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜೀವಿತ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋರು ಅದ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮರಣ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರು ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಮರಣ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಇದು ನಾನು ಸ್ವಂತ ಕಸ ಬಾಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ಬಾಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಜೀವಿತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದಾಮನ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಇದು ನನ್ ಬೇಡ ಈ ಲೈಫ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ದಂಡ ಅನ್ಭವಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ ಬದ್ಲಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಹಂಗ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಡಮ್ ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಯಾ ದೇವ್ರ ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಪಿನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಅವ್ರ ಆದಾಮ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಟ್ರು ಆದಾಮ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಮ್ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಗಿಜ ಹೆಂಗ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಾಗೈತಿ ಇವಾಗ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಾಗೈತು ಆದಾಮ್ ಇಂದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆದಾಮ್ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಳು ಹೆಂಗೆ ಮಣಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ಆ ಮಕ್ಳುಗಳ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಾಗೈತಿ ಇವಾಗ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಾಗೈತಿ ಹಂಗ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲಾದ್ರಿಗೂ ವಾರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರ ಬಿಟ್ರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ರ ಅದ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಂತೆ ಎಂಟೈರ್ ತಿಂಗ್ ಗೆ ಫುಲ್ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು ಇರ್ಬೇಕಾಯ್ತಂತೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತೆ ಹಾ ಅದೇ ಮಗ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಯಾರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಗ ಮಾಡ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆಗೆ ಮಹಿಮೆ ಅದ್ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಆ ಮಗನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಗನ್ನ ಹಾನರ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅದರ ಮಗನ್ ಮೇಲೆ ಇರೋಂತ ಪ್ರೀತಿನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡೋದ್ ಅಂದ್ರೆ ಇತರ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾ ಎಲ್ಲಾ ಮಗನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟರ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಮಾಡೋಂತ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಬರ್ಬೇಕ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಈ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಇವ್ರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕೈ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಲ್ಲ ಹಾ ದೇವ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಗಡ್ ಗೊಂಬೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಕಲ್ ತರ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಏನು ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ನೋಡಿ ಬೈ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿಂತೀನಿ ಅದ್ರ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಜನ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ನೀ ಏನ್ರಿ ಓ ದೇವ್ರ ಏನು ಹೊಸಾರೆ ಮಾಡ್ಲಪ್ಪ ದೇವ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಹಂಗ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಏನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲ್ಸಗಳು ಓದ್ತೀರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ದೇವ್ರ ಮೋಸ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಕತೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬಂತು ಹಾ ದೇವ್ರದ್ದು ಅಲ್ವರ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ
ವರಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೂ ಜನರನ್ನು ಕರೆದದಕ್ಕೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವ ಇದೆ ದೇವರು ಏನ್ರಿ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ವರಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೂ ಅವರುಗಳ ಅಳಿತ ಅಳಿಪು ಮಾರಾದವಿಗಳೇ ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದೇವರು ಒಂದು ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ದಯ ನೋಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದ್ರ ಅದಿಗೆ ಈ ಇದ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋದಕ್ಕು ಬೇರೆ ದೇವ್ರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋಕೆ ಏನಿದೆ ಈ ರೋಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇವ್ರ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ನೀವುಗಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅದ್ರ ಅಬ್ರಾಹಂ ಮುಖಾಂತರ ವಾಗ್ದ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಕ್ಕದ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರ ದೇವ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಗನ್ ಸಾಯಿಸಿದ ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ತಂದೆ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ರ ಓ ಹಂಗ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಚೈ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನನ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಚೈ ಮಾಡಿದ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾರು ಪಡೋದ್ ನಾವು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹೋಗಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಯಾಮಾರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಡ್ಲೆ ಮಾಡ್ದಾಗ ಇಟ್ಟು ಇರ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ನಾವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಗಿದೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬಿಡೋದು ಅದ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಯಾವತ್ತ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳೋದು ಅಂತೆ ನಾನು ಇತ್ತ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾಡೋಕಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಇನ್ನ ಹಾ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ರ ಮುಗ್ದೈತಿ ಕತೆ ಅದರ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅದರ ಕೆಳಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಇದೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ತಿರ್ಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಇದೇ ಹೇಳೋದ್ ಅದ್ ಮೀನಿಂಗ್ ರೋಮನ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ದೇವ್ರ ಇದೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಇವಾಗ ಇದೇ ತರ ನೋಡ್ದೆ ಆದಿ ಕಾರಣ ಆರನೇ ಅಂತ ಏನ್ ಬಂತು ದೇವ್ರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟರೋ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಮನುಷ್ಯ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತು ಇವ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆವತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯನ್ ಜೊತೆ ಇರೋಂತ ಡೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಏನೋ ಇಷ್ಟ ದಿನ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಅವಾಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಇತ್ತು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಏನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹಾ ಇವೊಂದು ಏನ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಗಳಾಗ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಈ ಜಗಳ ಗಲಾಟೆ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಆಗಿತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಅದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಓ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗ ಇನ್ನ ಪಾಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂಥರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಟ್ಟದ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡು ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೊರೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಹಾಕಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ್ದ ಮರ್ಯಾದಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಮಾಡೋದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬಿಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ವಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸುಖ ಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಕೆಲ್ಸ ಹಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಅದ್ರ ಒಂದು ಒಂದು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್
ಆದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದನು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೊಡಿತೀನಿ ಏನಪ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ತುಂಬಾ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಕಾಬಿಡಿದಪ್ಪ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಬಿಡ ಒದ್ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಡಿವೈನ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅವ್ರ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನೆಸೆಸರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲರ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಅದರ ಮೂರತ್ತು ಒಡ್ಕತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದು ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಏನ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ದ ಅದಿದೆ ಅದರ ಇನ್ವಾಲ್ಟರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲದ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ತರ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕು ಈ ತರ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಏನ ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಸಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದೇ ಮಾಡೋರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಾಶನ ಮತ್ತು ಪತನವನ್ನು ಮುಂದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದನು ಆದರೂ ಮರಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವತ್ತ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿದಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ದೇವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂತೆ ಆರಾಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೋಮನ್ಸ್ ಎಂಟನೇ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ ಎಂಟನೇ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಏನ್ರೆ ದೇವರು ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇ ತನ್ನ ಸ್ವಯ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಒಂದು ದೇವರು ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ರೋಮನ್ ಏಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿಂತೀನಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ನೋಡಿಂತೀನಿ ಜಗತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಒಳಗಾದದ್ದು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಿದವನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅದರಂತ ಒಳಪಡಿಸಿದವನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಅದರ ಅಂತಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅದರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಾಮ್ ಕೂಡ ಅವನ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಹಾ ನಾನು ಇಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏವಾಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ನು ನೀಡಿದಾರ ತೋಣ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹಂಗೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರ ಇದು ಯಾವ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಅದು ಅದೇನಿದೆ ಒಂದ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಅದರ ದೇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ದೇವ್ರ ತಡಿಕ್ ಹೋದ್ರ ತಡಿಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ದೇವ್ರ ತಡಿಕ ಆಗಿರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆದಾಮ್ ಊಟ ಹಣ್ಣು ಕೈ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಆವಾಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆದಾಮ್ ಆದಾಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗಿರು ಅದ ದೇವ್ರ ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗಿರೋದು ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ದೇವ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಪ್ಯಾಕ್ಸಿವ್ ಆಗಿದ್ರು ನೋಡಿ ಇವರ ಬಾಲ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ಕತ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಮಾತಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ ಯಾವುದೇ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅನುಭವನ ಕೊಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನುಭವ ಕೊಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರು ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇದ್ದಂತ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಮಾಡೋದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ದೇವ್ರ ನಾವು ರೋಬೋಟ್ ತರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಶೇತಾನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ಯಾರ ಕಾರಣ ದೇವರ ಕಾರಣ ಅದು ಶೇತಾನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ ಏನೋ ದೇವರು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಶೇತಾನ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 
ಒಡ ಪರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅದ್ರ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಇದೇ ಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ಸಾರಿ ಫಿಫ್ತ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಆದಾಮ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರಣಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ಬಿಡದ್ರೆ ಸಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯೋಸೆಫ್ ಅದರ ಯೋಸೆಫ್ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಮಾಡದ್ನ ಆ ದೇವ್ರ ತಡಿಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಯೋಸೆಫ್ ಜಾಗ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಅದ್ರ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎನ್ಸಿ ಎಂಟಿಗೆ ಏನೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈ ಕಾಲ ಮುರ್ದಾಕ್ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ದೇವರು ತನ್ನ ಯೋಜನೆನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮೂಡಕ್ಕೆ ಮಾಡುದು ಅದು ಇಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರೋಗ ಹೊಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ದೇವ್ರು ಇವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಆದ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಡ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೋಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಾರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ರು ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಪ್ರಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ರೋಬೋಟ್ ಕೊಡೋ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅದೇ ತರ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ದೇವ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರೆ ಸೋದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನ್ರೆ ಚಿಸ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಒಬ್ರು ನಿಪೇಕ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗ ಬಂದ್ನಾ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಲ್ಲಾರ್ಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಅದನ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ತಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದ ತಡಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಇವ್ ತಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅದಲ್ಲಿರೋಂತ ಗುಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಅವಾಗ ಇಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಓ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರ ಚಿತ್ತ ಇದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ದೇವ್ರ ಅನುಮತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೂ ದೇವ್ರ ಅನುಮತಿ ಗೆದಿದೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಏನಂತೆ ಅದು ಈ ತರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದದ್ದು ಯಾರು ಇದೆ ಸ್ವಇಚ್ಛೆ ಇನ್ನಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಏನಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಏನ್ರೆ ಹಾ ಸಂಕಲ್ಪ ದೇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಅದರ ದೇವ್ ಗಾಡ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಅದರ ಅದೇ ದೇವರು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೂ ದೇವ್ರ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇದೆ ಅದೇ ದೇವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೂ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ನಾವು ಓದಿರಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಆದಿ ಕಾಂಡ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹಾ ನಿಜವಾಗಿ ಆತನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಮ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಂತತಿಯವರು ಈಡು ಕೊಡುವ ಹೊರತಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕರಡಿ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧವಿತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ನಿತ್ಯ ವರ್ಣವಾಗಿತ್ತು ನಿತ್ಯವಾದ ನಾಶನ ದೇವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯು ತಾನೇ ವಿಧಿಸಿದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ನೋಡಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇವನ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಂತಾನೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನೋಡ್ತಾವಾಗ ದೇವ್ರ
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗೆ ಹಾ ಹೋಳಿ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಿಂತಿನಿ ಅದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಅದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಯಾರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನಕ್ಕ ಬರ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಬ್ರದರ್ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಣಗಳು ಕೊಡ್ತಾರ ದೇವ್ರ ರೆಸ್ಟ್ ಹೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ ಏನಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ಹೊಂಡ್ರು ರೆಸ್ಟ್ ಹೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ದೇವ್ರ ರೆಸ್ಟ್ ಹೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರೋದು ಅದ್ರ ನೋಡಿ ನಿಂತಿನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಯಹೋವ ದೇವರು ಕಾಲಮಾನದ ಸ್ವಂತ ಮಹಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭರವಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ತಾನು ಪಡೆದಾತನದ ಒಬ್ಬ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು ಈ ತರ ದೇವರು ತನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಗನ ಏನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ನೋಡ್ಸಿದ್ರು ಮಗ ಕೂಡ ಹೆಂಗಿದ್ರಂತೆ ದೇವ್ರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಈ ತರ ದೇವರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆನ ಯಶ್ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಗನಲ್ಲಿ ತಂದೆಗಿರುವ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಅಪೋಸ್ತಲರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷಕ್ತನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವುಗಳ ಸಹ ನಮಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾನವ ಜೀವಿಯ ಈ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಆಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಬಿಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇವರಿಗಿರುವಂತ ಎಷ್ಟು ಈ ತರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದ್ರ ಏನ್ ರೆಸ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರ ಮಗ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರ ಇವ್ರೇನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರ ಇವ್ರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಅದ್ರ ಇವಾಗ ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಈ ರೆಸ್ಟ್ ಆ ರೆಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅದ್ರ ಇವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಸೊ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಶರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡಪ್ಪ ನೀನೇನೋ ನೆಮ್ದಿಯಾಗೆ ಇವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ಕೊಂತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾರ ಏನ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೆಸ್ಟ್ಗೂ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅದು ಅಪೋಸ್ಟ್ ಬರೀದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತದಂತೆ ಇಪೇಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಈ ತರ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಯಾವ ತರ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಪೋಸ್ತನರ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಂದರೆ ನಂಬಿರುವ ನಾವಾದರೂ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡ್ರ ನಂಬಿ ನಂಬಿರೋ ನಾವು ಯಾವ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ದೇವ್ರ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಬಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಯಾಕೆ ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ್ರೆ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾರಿಗಿದೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ಇವಾಗ ನಾವು ಅದೇ ತರ ನಾವ್ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ ದೇವ್ರ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಹಾ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಭರವಸೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಪ್ಪಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಹಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಅದ್ ಹೇಳಿದ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಹಾ ಓದಿ ಮುಂದಿಕ್ ಆಮೇಲೆ ಹಾ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹೇಗೆ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆತನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವವನು ಸಹ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರ ಏನ್ ದೇವ್ರ ಯಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿ
ಅದರ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ಗಳಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಧರ್ಮ ಲಾಕದ ದೇವ್ರ ಇದೇ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಆದಿ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಯಾವ ರೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಂಬಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ನಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅದ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಜೀವಿಗಳ ಪತನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಉಪಶಮನಕ್ಕೆ ಬರಲು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಟ್ಟದ ಉದಾಸೀನತೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಾಗಲ್ಲ ಅದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯಸ್ಥನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನವರ ಸಹ ಸಹಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ವಿವೇಕಯುತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊರ ಕೆಲಸ ಪುನರ್ವಶದ ಕಾರ್ಯವು ಬೇಗನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಪ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಅವಧಿಯು ಆರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಇದು ಜನನದಿಂದ ಒಂದು ಜನಾಂಗವು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಾಗದು ಪಾಪದ ಅತಿರೇಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಬಳವಾದ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿ ಹೇಳಲು ಸಾಲದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಾನವರು ತಮ್ಮ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಾಲದು ಪಾಪವೆಂಬ ರೋಗವು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳೇ ಗತಿಸಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಆಗಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಅಂದರೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಆ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯವಾದ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ಆತನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ ಪುನರ್ಜೀವಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು ಎಂಬ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ನೋಡುವಂತೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಸಭೆಯು ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಿಮೋಚಕನೊಂದಿಗೆ ಲೋಕವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವ ಯುಗದ ಮಹಾಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶದ ನೆರವೇರಿಕೆಗೆ ಕಾಲವು ಇನ್ನು ಪಕ್ವವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಮಗ್ರ ಸುವಾರ್ಥ ಯುಗದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ದೇವರು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಇದರ ನೆರವೇರಿಕೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಏನಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಅವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಲಿ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಅವರ್ ಫಾಲೋನ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಡಿಗ್ರಿ ದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆ ಇಂಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಸೊ ಬಟ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ದ ಅರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವೈಸ್ ಇನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ದೇವ್ರ ಇವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದು ಸರಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಈ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ದೇವ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಹೆಂಗಾರ ಆಳ ಹೋಗ್ರೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಬಿಟ್ರ ಅಂತ ಆರ್ತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ನೇಮಿಸ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಕ್ಕಿವಲ್ಲ ಇವಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏಸು ಕುಸು ಮೊದಲನೇ ಬರೋಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಟಾಕ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಗು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ್ ಏನಾಗಬೇಕಾಯ್ತು ಈ ಅನುಭವ ಏನಾಗಬೇಕಾಯ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು ಆಮ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ